大家好，我就是吐槽烂片二百五解说电影最火的老车。最近吧，听说号称红瘸专业户的菊姐又出了新剧，而且据说这次呢，一改之前甜宠撒糖的风格，直接拍上了探案剧，就是咱们今天要说的这部《花间令》。说实话，对于红瘸专业户菊姐能拓展一些不 low 的戏路，我还是比较支持的。总比之前弄些什么丑小鸭变天鹅呀、教西文学呀、霸道总裁爱上我这类俗到不能再俗的情节强。而且老实讲，经过这么多年烂剧的熏。涛，咱菊姐你不可否认，表情管理上确实有进步，但演技就算了，因为演技不光是表情管理和情绪，最主要的还是台词功底。反正我没听过哪个实力派演员或者金马奖得主是靠配音演员的配音就能做到的。别跟我说什么演员好看就可以了，我们只看脸。那人家彭于晏和彭于畅都不用配音呢，我看人家玉书心和杨幂也很少用啊，所以这些根本都不是借口。当然这些都是题外话，既然咱们今天说的是探案剧，那么最主要的。还是这里面的剧情。首先，按照惯例，老车还是先给大伙交代一下这里面的背景故事，然后咱们再说这里面案子的事儿。剧情嘛，说的是两个朝廷大臣家的孩子，从小被皇帝亲定了姻亲，也就是咱们男主和女主。没想到好日子不长，女主的父亲有一次查案呢，就查到了一伙朝廷的反贼。而这群反贼吧，为了不让朝廷发现，就通过一些人脉关系把女主的父亲流放到了外地，而且为了进一步斩草除根，还把他们一家老小全都给杀了。不过。万幸的呢，是女主当时并没有死，只是面部被砍了一刀，然后落水被一个仵作给收为徒弟了。当然，男主家这边呢也知道女主家得罪了那些势力，所以就替男主做主，与女主断绝了一切联系。女主这边呢也只好干起了一桩收尸人的工作。但没想到的是，十多年后，男主为了女主，竟然和家里翻脸，打算娶女主回家，并且在他父亲的口中知道了女主的下落。就这样，男主找到了女主，俩人就打算在一起了。不过你也知道，这电视剧。嘛，都是好事多磨，这不就在男主要举行婚礼的时候，被男主发小的妹妹坏了好事儿。咋回事呢？他是发小的妹妹吧，也死去活来的爱着男主。而这次他发小的妹妹呢，为了能和男主在一起，就把女主给抓起来了，而且还找了个巫医给他俩直接换了个脸。就这样，鞠婧祎换脸成了女主，而正歌惠子呢，换脸成了男主发小的妹妹。俩人正好在剧中掉了一个个。至于他目的呢，其实也很简单，就是想顶替女主的脸去和男主结婚。但没成想，他这次顶替结婚呢，正好就替女主挡了一刀，当了女主的替死鬼，被反叛势力盯上给杀了。说实话，我始终没明白，既然反叛势力从京城盯了男主一道，也知道男主来县城的目的，那怎么可能不知道女主的身份呢？怎么可能不知道换脸的事儿呢？如果说知道他们换了脸，又怎么可能只杀换了脸的新娘而让女主活着呢？咋的？这么大个反叛组织，就派一个人盯着男主啊？再说了，你想想，这些反贼都不把男主放在眼里，说借刀杀人就杀，怎么可能放过一个换了脸的女主呢？反正剧情就这么稀里糊涂的过去了。后面料理完女主的后事，然后父亲回来，男主就当上了当地的县令，而换了脸的女主呢，也顺理成章的借用了男主发小的妹妹上官芷的身份，于是俩人就这么阴差。差阳错的查起了替死鬼上官芷的死因。应该说破案之前大致剧情就是这么个事儿，之后就是俩人查案子的剧情了。说实话，看完前几集之后吧，如果你不看后面的破案情节，这剧可能是咱菊姐唯一一部剧情不无脑也不低幼的电视剧了。应该说我不吹不黑的讲，前几集几乎没有什么逻辑上的硬伤。至于有些小瑕疵吧，咱们一会儿再说。我先给大伙说说后面的破案情节，你就知道这剧的主线为什么后面难以自圆其说了。首先看过剧的朋友都知道，和男主结婚的上官芷。替女主死了之后，男主调查案子和女主调查案子的目的其实只有一个，那就是调查出谁是背后要杀女主的凶手，然后以此来牵扯出在杀手身上发现的令牌到底属于什么组织。应该说，这是整个前大半段剧情所要挖掘的真相。但是后来经过上官芷坠楼案、金匠吞银溺水案、灯会案，你就会发现一个问题，那就是男主自从京城回来赴任之后，就没调查过什么新案子。哎，全都是在清整个县令衙门之力给之前的案子翻案，也就是说，他们这县令衙门呢，一天天啥活没有，全都是在为女主一个人服务。你认为这事儿可能吗？咋的？这衙门是你家开的呀？全县除了你这以前的案子，就没发生过什么新案子呗？这事儿在以往的剧中，男主只要是主审案件的官员，没有一个是通过成天调查陈年旧案来推动剧情的。你是说大宋提刑官、神探狄仁杰、少年包青天，也包括显微镜下的大明和御赐。
小五座。为什么人家不这么拍呢？很简单，别说五代了，就是现代来讲，你不在第一时间调查取证，过后取证也是非常难的事儿。因为案发现场的证物证据随着时间的推移都会受到破坏和丢失，所以人家编剧也不傻，一个主打探案的剧不可能连续的去拿已经结案的案子来推动剧情。你看以往通过旧案来推动主线剧情的都是什么剧？《天龙八部》《莲花楼》《云香传》，他们主角都有一个共同的特点，那就是主角都是一些社会闲散人员，他也没啥事干呢。你看《天龙八部》，乔峰也是辞去了丐帮帮主，才去调查当年带头大哥的事儿。《莲花楼》呢，也是李莲花大战之后假死解散四顾门，出去查的师兄的案子。而《云香传》呢，就更是了，云香是出山之后才去复仇的，所以没有一个说是自己身为朝廷命官，成天闲。的一个新案子没有，然后倾全衙门之力去调查旧案子的。反正这种衙门为女主而开的剧我是没看过。而且说到这剧查案子的过程也非常简单，是吧？男女主调查过了很久的案子，随便一调查就发现了尸体上的金针，不费吹灰之力就发现了金匠肚子里的筹码，无理由的一翻就找到了杀手身上的令牌。来来来，你告诉告诉我，如果调查的这么容易，那之前审理案子的县令是植物人吗？啊，这么简单的案子还。需要一个义庄的学徒来破你，这不是跟我搞笑呢吗？当然，这时有的人就该说了，因为前任县令知道这些案子背后有县城里的四大家族和反叛组织撑腰，所以无论是县令还是捕快都不敢查案。哎，那么问题就来了，女主家里之间都被反叛组织给灭门了，而且四大家族呢也不把县令放在眼里，而且衙门里呢还有他们的眼线。你告诉告诉我，你男主要查案，人家怎么可能把证据留给你，等你一个多月之后让你去查呢？说白了。得知男主要查案，还用得着借刀杀人吗？有这通天的本事，直接让潜伏在衙门里的眼线在衙门的饭菜里下毒，男主就 game over 了，还何必要这么大一个弯子干啥？当然我也知道咋回事无非就是男主有主角光环，编剧不能让他死的。不过这些还都不是最扯淡的，最扯淡的是经过编剧给男主一顿神话之后，你就会发现一个更严重的漏洞。你看啊，论聪明才智，男主不仅用才华博得了郡主的青睐，在破案的过程中呢，还能试试。想在女主前面说男主是个诸葛亮都不为过。而论武功呢，男主一人杀入生死赌房，无论是野兽还是上百名打手，男主都能轻松应对，最后带着女主这个拖油瓶都能全身而退。你要说的是武松在世，吕布附体都不算夸张。哎，那么就这么一个年少有为、文治武功样样精通的人，居然在剧情的一开始拖了十年才从他老爸的口中逼出了女主的消息，你认为这剧情合理吗？说白了，拖了十年才去找女主和女主成亲，你告诉我男主这十年间干嘛去了？咱不说结婚在一起什么的，你提前知道女主消息，是不是能派个人接济接济她，保护保护她？女主也不至于过得那么惨吧？咋的？这十年间，男主脑子里的聪明才智都宕机了，都集中在了十年后的今天爆发吗？而且说实话，我也不太相信一个皇帝定的娃娃亲，俩人分别十多年，没有任何联系，一点剧情铺垫都没有，见了面就要成亲的。你要说陈道明演的归来那种，俩人都成年了，分别了很多年，有感情我不否认，因为俩。俩人之前的爱情积累足够多，但你一个娃娃亲，时隔十多年上来就要成亲，这玩意儿说给谁谁信呢？还有这里面反派也是，可以说一个赛一个的蠢，一个比一个脸谱化严重，仿佛就好像除了男女主以外就没有聪明人了似的。从上任的县令到四大家族的画事人都是这样。至于男二呢，就更不用提了，完全就是个恋爱脑。而且最逗的是啥呢？就是这衙门里的捕快和一族，前面呢和县令为虎作伥，差点就要把女主给弄死了，后面呢。男主一上任，直接就洗白了。女主和这些捕快和一族直接就和谐相处，喝酒吃肉了。哎，我说女主你是属于的吧？七秒钟的记忆啊，咋的？你这换脸捎带手还把脑子给换了？女主你这意思就是你这一顿饭直接就免恩仇了呗？而且说实话，老车近两年看剧其实都不太较真一些细节上的东西了。但是如果你细节到处都漏洞百出，想不说也不行啊。毕竟咱不是谁谁家的死忠粉，做不到选择性失明。你一次两次细节不到位，我忍了。但是次数太。多确实让人跳戏，比如说剧中女主和上官芷在野外换脸这段，你要说脸换了可以，可是你这发型和衣服都换了，你这不就扯呢吗？
打的女主和上官芷在野外直接脱光了，互相把衣服换了，然后又把双方的发型互相给盘了呀。咱先不说女主配不配合上官芷盘头发换衣服化妆，就算配合，你告诉我上官芷干完这些活还能赶上男主的婚礼吗？说白了，这段设定直接就改成像苍兰诀那样和男主灵魂互换，不比这合理多了吗？真的，咱都整不明白编剧的脑子想的是啥。还有，就比如开头男主画画这段，那明显男主执笔时墨迹的粗细和后面画的画。完全风马牛不相及，说白了，一眼就穿帮的镜头，但导演就给你这么整。还有后面女主誊写卷宗，那明显卷宗都写到后面的女主拿笔还在中间写呢。你告诉我，这谁看不出来卷宗不是女主写的？真的，你一次两次细节不用心，咱可以说是疏漏。那后面调查灯灰暗的时候，群演尸体都动了，就这镜头你都不重新拍一条，你告诉我这谁看了谁能不出戏吧？这再一再二，你不能再三再四吧？你看老车时间很少说这些细节上的事儿。你是说《西游记》里踩滑板车？毕竟经费和年代在这儿呢，咱不能奢求太多。还有像《延禧攻略》里的塑料凳子，这玩意儿谁都有一两个穿帮镜头，咱都可以理解。但这剧跳戏的地方实在太多了，我说实话，我真做不到选择性失明。至于这剧什么打戏业余啥的，我都懒得说了。毕竟这剧也不是武侠剧，应该这么说，刨去这些细节，从剧本和演员的角度去看，这剧也是乏善可陈。当然，你如果是咱菊姐的铁杆粉丝，演什么都闭眼睛看，那就。当我没说，你直接划走就行了。行了，咱们今天呢就砍到这儿吧。我是老车，咱们下期再见。